Laptop ni kifaa muhimu sana kwa ajili ya shughuli nyingi zinazofanyika ofisini. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi wamekuwa kitumia kifaa hiki bila tahadhari katika afya ya uzazi. Kulingana na utafiti uliofanyika na shirika la Kimarekani ambapo vijana 29 wenye umri kuanzia miaka 26 mpaka 45 walifanyiwa uchunguzi na kila mmoja alitoa shahawa zake ambazo ziligawanywa katika makundi mawili. Kundi la kwanza lilioa katika eneo lenye mionzi ya wifi ya kompyuta na kundi la pili lilitumika kwa ajili ya kulinganisha. Matokeo baada ya masaa manne yalikuwa ni kwamba kundi ambalo liliwekwa katika mionzi ya kompyuta shahawa au seli zake ziliathirika kiwango ambacho hazikuweza tena kuweza kuogelea na hivyo hazikuwa na uwezo wa kurutubisha na kutengeneza mtoto. Dr. Wanyeike ni mtaalamu wa afya ya uzazi anasema kwamba si si mtu peke, peke yake bali pia kompyuta ambazo mara nyingi zinakuwa zina, zinawekwa katika mapaja ambapo wanasema kwamba katika eneo lile ni kwamba ni eneo ambalo lipo karibu na korodani kiwanda cha seli za uzazi ambapo mamilioni na mamilioni ya seli yanatengenezwa kila siku kwa hiyo mionzi ambayo inaweza kazalishwa na simu au kompyuta inaweza ikaathiri vina saba ambao vinahusika sana na kuweza kuhakikisha kwamba seli zile zinakuwa na afya njema kiwango cha kuweza ku kuzalisha mtoto kwa hivyo mara nyingi zinakuwa zinazalishwa kwa uchache sana na hata zile ambazo zinazalishwa mara nyingine zinakuwa zina uwezo mdogo wa kuweza kurutubisha anasema kwamba kwa kawaida mwanaume anatakiwa azalishe kisha amini seli milioni ishirini uh, katika kila ejaculation anayofanya ili ziweze kutosha kuweza kurutubisha na kutengeneza mtoto lakini kiwango hichi kimekuwa kimeshuka sana hasa kwa wanaume wa siku hizi kutokana na matumizi uh, ya sio na tahadhari ya simu pamoja na kompyuta kulingana na utafiti uliofanyika uh, na shirika la WHO shirika la afya la dunia wanasema kwamba asilimia shilini ya watu waliopo katika ndoa wana shida ya, ya kuwa na, wana shida kubwa ya kutopata mtoto kwa sababu ya huenda kwa sababu ya matumizi ya sio na tahadhari ya simu pamoja na kompyuta vitu vingine ambavyo vikasababisha mtu asipate au uh, seli za uzazi zipungue ni pamoja na uzito mkubwa pamoja na matumizi ya sigara eh, matu, magonjwa kama ya kisukari pamoja na shinikizo la juu la damu pia ni, ni vitu ambavyo vinaweza vika, vikaathiri lakini pia ma, ma, uendeshaji wa vifaa vya moto kwa muda mrefu kama magari pia inaweza ikasababisha uzalishaji wa shahawa kupungua sana kama wanaume nabidi kuchukua tahadhari za makusudi tukiangalia mbele kwamba tunatakiwa kuwa na watoto hivyo lazima mitindo yetu ya maisha iweze kuimarishwa kwa ajili ya afya ya uzazi hapo baadaye karibu sana hii ni nature series